തിരച്ചിൽ ഇന്നും വിഫലം കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം വയനാട് പുത്തുമലയിൽ മണ്ണിടിച്ചിലിൽ കാണാതായവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഇന്നത്തെ തിരച്ചിലും വിഫലം രാവിലെ മുതൽ തുടർച്ചയായി പെയ്ത മഴ പ്രതികൂലമായി ഏഴ് പേർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തിരച്ചിൽ നാളെ രാവിലെ പുനരാരംഭിക്കും ഇതുവരെ പത്ത് മൃതദേഹങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയത് വിദഗ്ധനെ കൊണ്ട് പുത്തുമലയുടെ സ്കെച്ച് തയ്യാറാക്കി കാണാതായവർക്ക് അപകടം നടക്കുമ്പോൾ എവിടെയായിരുന്നു എന്ന നിഗമനത്തിലെത്തി അവിടെ മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാണ് തിരച്ചിൽ നടത്തിയത് അതേസമയം മലപ്പുറം കവളപ്പാറയിൽ ഇന്നത്തെ തിരച്ചിലിൽ ഏഴ് മൃതദേഹങ്ങൾ കൂടി കണ്ടെത്തി ഇതോടെ കവളപ്പാറയിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം മുപ്പതായി ഇന്നും കനത്ത മഴ മൂലം തിരച്ചിൽ അല്പസമയം നിർത്തിവച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും പിന്നീട് പുനരാരംഭിച്ചു പ്രദേശത്ത് നിന്ന് ഇനിയും ഇരുപത്തിയൊൻപത് പേരെ കൂടി കണ്ടെത്താനുണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് മഴക്കെടുതിയിലാകെ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം നൂറ്റിനാലായി ഇനി സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കും നെടുങ്കണ്ടം കസ്റ്റഡി മരണക്കേസിന്റെ അന്വേഷണം സി ബി ഐക്ക് വിടാനുള്ള സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം സ്വാഗതം ചെയ്ത് രാജ്കുമാറിന്റെ ഭാര്യ കേസിൽ സി ബി ഐ അന്വേഷണം വേണമെന്നത് കുടുംബം തുടക്കം മുതൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണെന്നും ഭാര്യ വിജയ പറഞ്ഞു ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണത്തിൽ തൃപ്തി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അന്വേഷണത്തിൽ വീഴ്ചയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് എസ് ഐ സാബുവിന് ജാമ്യം കിട്ടിയത് കേസിൽ ആരോപണ വിധേയനായ എസ് പി ഐ ചോദ്യം ചെയ്തത് പോലും മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് പോലീസുകാരെ സംരക്ഷിക്കാനാണ് അന്വേഷണ സംഘം ശ്രമിച്ചതെന്നും വിജയ ആരോപിച്ചു നെടുങ്കണ്ടം കസ്റ്റഡി മരണം സി ബി ഐക്ക് വിടാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത് ഇന്ന് രാവിലെ ചേർന്ന മന്ത്രിസഭായോഗത്തിൽ സംശയം ദൂരീകരിക്കാൻ സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കട്ടെ എന്ന മന്ത്രിസഭയിൽ ധാരണയായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആവശ്യം കൂടി പരിഗണിച്ചാണ് മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനം നെടുങ്കണ്ടം പോലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മുന്നൂറ്റി എന്ന കേസാണ് സി അന്വേഷിക്കുക കുറ്റാരോപിതരിൽ പോലീസും ഉൾപ്പെട്ടതാണ് സി ബി ഐക്ക് കേസ് വിടാൻ കാരണം രാജ്കുമാറിനെ കസ്റ്റഡി എടുത്തതും അസ്വാഭാവിക മരണവും സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കും നിലവിൽ കേസിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണവും ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണവും നടക്കുന്നുണ്ട് ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണത്തിനൊപ്പം സി ബി ഐ അന്വേഷണവും നടക്കട്ടെ എന്നാണ് സർക്കാരിന്റെ നിലപാട് താങ്ങായി സർക്കാർ സംസ്ഥാനത്തെ മഴക്കെടുതികൾ വിലയിരുത്തിയും സഹായങ്ങൾക്ക് രൂപം നൽകിയും സർക്കാർ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനെട്ട് ക്യാമ്പുകളിലായി ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴ് പേർ കഴിയുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ എല്ലാ ദുരിതബാധിതർക്കും സംസ്ഥാന ദുരന്ത പ്രതികരണ നിധിയിൽ നിന്ന് അടിയന്തര സഹായം നൽകും ഇക്കുറി സംസ്ഥാനത്ത് അറുപത്തിനാലോളം ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടായി പ്രളയത്തിന്റെ തീവ്രതയും കാഠിന്യവും കണക്കിലെടുത്ത് അർഹമായ ജില്ലകളെ പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങളായി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ മന്ത്രിസഭായോഗത്തിൽ ധാരണയായതായി മുഖ്യമന്ത്രി ദുരന്ത നിവാരണ നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും അനുസരിച്ച് അതിനുള്ള വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിക്കും വില്ലേജ് ഓഫീസറും അതാത് പ്രദേശങ്ങളിലെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന സെക്രട്ടറിയും ചേർന്ന് പ്രളയബാധിത കുടുംബങ്ങളുടെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കണം പ്രകൃതി ദുരന്തം ദുരന്തത്തിൽ മരണമടഞ്ഞവർക്കും സർക്കാർ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകും വീടുകൾ പൂർണ്ണമായും തകർന്നതും വാസയോഗ്യമല്ലാത്ത രീതിയിൽ തകർന്നതുമായ വീടുകൾക്ക് നാല് ലക്ഷം നാല് ലക്ഷവും വീടും സ്ഥലവും നഷ്ടമായവർക്ക് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയും നൽകും വ്യാപകമായ കൃഷിനാശം കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ എന്നിവയ്ക്ക് തകർച്ച നേരിട്ടു ജലസേചന പദ്ധതികൾ തകരാറിലായതും പരിഹരിക്കും റോഡ് കെട്ടിടങ്ങൾ ഇവ പുനർനിർമ്മിക്കണം ഇതിനെല്ലാം കഴിഞ്ഞ പ്രളയകാലത്തെ അതേ മാനദണ്ഡം അനുസരിച്ച് പണം അനുവദിക്കും സമയബന്ധിതമായ ദുരിതാശ്വാസ തുക നൽകാനായി മന്ത്രിസഭ ഉപസമിതി മന്ത്രിമാരായ ഇ പി ജയരാജൻ ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി എ കെ ശശീന്ദ്രൻ രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി എന്നിവരാണ് അംഗങ്ങൾ അന്ത്യോദയ അന്നയോജന വഴി മുപ്പത്തിയഞ്ച് കിലോ അരി നൽകുന്നുണ്ട് ഇതിന് അർഹരല്ലാത്ത ദുരിതബാധിതർക്ക് സർക്കാർ പതിനഞ്ച് കിലോ അരി സൗജന്യമായി നൽകാനും മന്ത്രിസഭായോഗത്തിൽ ധാരണ കാറപകടത്തിൽ മരിച്ച മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ കെ എം ബഷീറിന്റെ ഭാര്യയ്ക്കും ജോലി നൽകുമെന്ന് മന്ത്രി മലയാള സർവകലാശാലയിലായിരിക്കും ജോലി നൽകുക നാല് ലക്ഷം രൂപ കുടുംബത്തിന് ധനസഹായം നൽകാനും മന്ത്രിസഭായോഗത്തിൽ തീരുമാനം ഷാഫൈസൽ അറസ്റ്റിൽ ജമ്മു കശ്മീരിലെ രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് ഷാ ഫൈസലിനെ വിട്ട് വീട്ടുതടങ്കലിലാക്കി ഇസ്താംബൂളിലേക്ക് പോകാനായി ഡൽഹി വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയ ഫൈസലിനെ ശ്രീനഗറിലേക്ക് തിരിച്ചയക്കുകയും അവിടെ വെച്ച് കസ്റ്റഡി എടുക്കുകയുമായിരുന്നു മുൻ ഐ എസ് ഓഫീസറായ ഷാ സ്ഥാനം രാജിവെച്ച ശേഷം ഈയടുത്താണ് ജമ്മു ആൻഡ് കശ്മീർ പീപ്പിൾസ് മൂവ്മെന്റ് എന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് രൂപം നൽകിയത് ഷായെ പൊതുസുരക്ഷാ നിയമപ്രകാരം അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി പി ടി ഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി എടുത്തു കളഞ്ഞ ശേഷം കശ്മീരിൽ അറസ്റ്റിലാവുന്ന നാലാമത്തെ നേതാവാണ് ഷാ ഫൈസൽ മുന്നൂറ്റി എഴുപതാം വകുപ്പ് റദ്ദാക്കിയത് മുഖ്യധാരയെ ഇല്ലാതാക്കി ഭരണഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി വാദിച്ചവർ ഇല്ലാതായി